拼手速建房，一切都要拼手速，这完全没问题。我的手速自然类似无人能比。这拼手速建房要怎么建？你说建房子好歹要有材料吧？可我们口袋空空，材料都没有，怎么建房？让我研究一下。奇怪，好像触发了什么按钮，开始添降材料。好家伙，果然是拼手速啊！连材料都靠拼手速抢，这掉落的材料有限，我和表妹根本就不够分呐、啊。只要把表姐干掉，这些材料就全部都是我的了。不打，这一刻没有什么警卫墙，只有竞争对手。哎，别打了，别打了！你看你想的什么呀？那些物资掉地上一段时间就消失了，我们在这争夺的功夫，这物资早就没路。还不如赶紧地收集物资，争抢是不会有好下场的。怎么会这样？那就勉强饶你一回吧，赶紧收集物资，冲呀！也不知道怎么回事，我捡的物资大多数都是陷阱方块，这还怎么建房子？不过也比表姐好，至少我没有捡到便便。A few moments later， 再多倒计时，啥意思啊？意思就是咱们要赶紧建房躲避灾难，要拼手速，不然就凉喽。可恶，我连我背包里有什么方块都没来得及看，这也太着急了吧！和表妹不一样，她的陷阱方块多，而我是建筑方块多。建造一栋房子难度不大，而且灾难来来去去都那几样，应该能行。先用坚硬的石块作为房子的表面。这石头墙多坚固呀，对付灾难没问题。还有多余的材料呢，就可以做一个二楼。这房子啊，但是越豪华越好喽。可能这表妹就只有一些陷阱方块，能建成什么房子呀？要你管，我的陷阱可厉害了，比你的破房子好多了。你这人咋这样呢？我本来还担心你没方块，想把多出来的给你。你这还不领情，我懒得理你了。把为数不多的陷阱装上去。Two thousand years later， 哎，也不知道能不能管用。表妹那都不是房子了，连房顶都没有，这也太寒酸了。你懂啥？我这是最新款强力陷阱房，可厉害了，能抵御千军万马，可算在灾难降临前完工了。看看是你的传统石头房厉害，还是我的陷阱厉害？第一个灾难来袭，是地火重生。我待在二楼，这把火烧不到我身上。可怜这表妹，辛苦半天，不止的荆棘身上被烧个精光，自己还被烧了好一会儿。第二个灾难是天雷滚滚，这不对劲，这些灾难不就是针对我吗？我这房顶都没有，雷劈雨淋的，我根本挡不住。可恶，劈得我满地找牙。<笑>我就说你房子不好，还嘴硬，这下遭报应了吧？这第三个灾难是啥？生物入侵，还是可怕的杂食性生物啊！我、哦、完蛋了，我的房子根本挡不住他们啊！呃，这三两下就把防护方块给撕掉了，反而是表妹的陷阱完美抵挡了这些生物。哎，灾难就算啥，谁都没个好下场。先是我受苦，然后是你受苦。早知道这样，还不如一开始就合作建房呢。你出陷阱，我出房子，什么都能够应对。后悔也来不及啦。